దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కృపావాక్యం వినుచున్న పిల్లలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి మనము దేవుని వాక్యం విందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నానయ్యా జీవము కలిగిన మాటలు నీవు బిడ్డల హృదయంలో జీవింపచేసే మాటలు బ్రతికించే మాటలు బలపరచండి ప్రభ వారి హృదయాలు తెరవు మన అడుగుచున్నాను వారి హృదయాల మీద తట్ట మన అడుగుచున్నాను మీ నామ ఘనతలో తీర్చిదిద్దమని అడుగుచున్నాను తండ్రి అల్పరాలని నన్ను కూడా మరుగుపరిచి నీ బలమైన మాటలతో ప్రభ మీరే అందించటకు సహాయం చేయండి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని క్రీస్తు నామలు అడుచున్నాను తండ్రి ఆమె ఏమియా గ్రంథము ఆరు అధ్యాయము పదహారు వచనం నుండి చదువుకుందాం యహోవా ఎలాగో సెలవిచ్చుచున్నాడు మార్గములలో నిలిచి చూడుడి పురాతన మార్గములను గూర్చి విచారించుడి మేలు కలుగు మార్గమేది అని అడిగి అందులో నడుచుకునుడి అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెప్పుచున్నారు దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే కృపా వాక్యం ద్వారా వింటున్న ప్రతి పిల్లలు గమనించాలి ఎందుకంటే యహోవ ఎలాగూ సెలవిస్తామన్నాడు మార్గములలో నిలిచి చూడుడి పురాతనమైన మార్గం ఏదో అడిగి తెలుసుకుని అందులో నడుచుకొనుడి అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలో చాలా మార్గములు ఉన్నాయి ఎన్నో దేవతలు ఉన్నారు ఎన్నో దేవుళ్ళు ఉన్నారు అవన్నీ దేవతలు అనబడిన వారు అందరూ దేవుళ్ళు కాదు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అక్కడే దేవుడని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది మన మార్గములు చాలా ఉన్నాయి వెనుక చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా పురాతనమైన మార్గములలో నిలిచి చూడండి అందులో నడుచుకోండి ఏ మార్గము మంచిదో ఏ మార్గము మేలో ఏ మార్గము కీడో మనం ఆలోచించాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆ మార్గములో నడవటం మనకు చేతగాక ఏది నిజమైన మార్గమో తెలవక మరి అన్యుల మార్గములు ఎన్నో మరి ఆ మార్గములో నడిచే పిల్లలు చాలామంది దేవుని కోల్పోయారు మరి అలాగని క్రైస్తవులు మార్గములు ఎన్నో మత ఒక మతముల నుంచి అనేకమైన ఆలయాలు అనేక మంది సేవకులు అనేకమైన మతాలను తొలుచుకొని ఎవరిష్టం వచ్చినట్టుగా వారు నడుస్తూ ఉన్నారు వాక్యానికి సత్యముగా బోధింపక కొందరు వాక్యాన్ వాక్యములో సత్యముగా నడవలేక కొందరు ఈ విధంగా మార్గములలో తొలగిపోతూ ఉన్నారు తొలగిపోయామని గ్రహించే జ్ఞానము దేవుడు ఎవరికిచ్చాడో ఆ జ్ఞానము కలిగిన బిడ్డలందరికీ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించాలి ఎందుకంటే మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులతో నడిచే పిల్లలకు మాత్రమే ఈ మార్గము దొరుకుతుంది దేవుని ఏర్పాట్లో నొందిన వారికి మాత్రమే ఈ నిజమైన మార్గం దొరుకుతుంది ఏసై కూడా నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అని చెప్పాడు ఈ మార్గము తప్ప మరి వేరొక మార్గమును ఎక్కువాడు నడుచువాడు దొంగయు దోచుకునేవాడు మాత్రమే వేరొక మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటాడట కనుక మరి వేరొక మార్గంలో దొంగ దోచుకునేవాడు ఎవడంటే సాతానుడే మనల్ని దోచుకోటానికి వాడు వేరు వేరు మార్గములు చూపిస్తూ ఉంటాడు వేరు వేరు మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాడు ఎన్నో మేలుల కొరకు స్వస్థతల కొరకు ఎక్కడికో ఎన్ని రూపాయలు ఛార్జీ అయినా వ్యర్థమైన వాటికి ఖర్చు పెట్టి పరిగెడుతూ ఉంటున్నాం ఏసయ్య నువ్వు ఎక్కడ మా మోకరిల్లి ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ నేనున్నానని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీకు అనారోగ్యంగా ఉండి హాస్పిటల్లో ఉంటే అక్కడ కూడా ఏసయ్యని ప్రార్థన చేస్తే నీ దగ్గరకు వస్తాడు అందుకని నువ్వు ఇరుకులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తే విశాల మందు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాడని దావీదు రాశాడు ఆయన గొప్పవాడే రాజయ్య ఉన్నాడు కానీ ఆయన కూడా కొన్ని ఇరుకులు వచ్చినాయట ఇబ్బందులు వచ్చినాయట ఆ ఇబ్బందుల్లో ఆయన అంటున్నాడు నేను ఇరుకులో నుండి మొరపెట్టగా విశాలత ఎందు దేవుడు నాతో మాట్లాడి జవాబిచ్చాడు మార్గములోకి వచ్చాడు నిలిచాడు మాట్లాడాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా పురాతనమైన మార్గం ఏదంటే మనం అనుకుంటున్నాం మా తల్లి సంఘమే పురాతనమైన మార్గం నువ్వు నడిచేది నువ్వు తెలుసుకున్నది నీకు ఇష్టమైంది పురాతనమైన మార్గము కాదు వాక్యము దేవుడు చిత్తమై ఉన్నది ఆయన అంటాడు కదా మనకు వాక్యం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రభు ప్రభు అని వారికి నా రాజ్యము లేదు కానీ నా పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తమును ఎవరు చేస్తున్నారో ఎవరు నడుస్తున్నారో ఎవరు దానిలో నిలబడుతున్నారో అట్టి వారికే 
నా రాజ్యం ఉందని అట్టి వారికే మరి నా కృప దొరుకుతుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి నిజమే కదా మనం చాలాసార్లు మనం గొప్ప గొప్ప సంఘాలకు వెళ్ళి మా సంఘం పెద్దదని చెప్పుకుంటున్నాం మా సంఘం గొప్పదని చెప్పుకుంటున్నాం మా సంఘానికే దేవుని రాజ్యం ఉందని చెప్పుకుంటున్నావు అని నువ్వు అపోహపడుతున్నావు దేవుని వాక్యం పైన ఆనుకోలేదు సంఘం పైన ఆనుకున్నావు లేకపోతే నువ్వు చూస్తున్న జనం పైన ఆనుకుంటున్నావు లేకపోతే వస్త్రాధారణలు చూసి ఆనుకుంటున్నావు ఆయన అంటున్నాడు పురాతనమైన మార్గం ఏదో దేవుడు పురాతనం నుండి ఏది చెప్పాడో బైబిల్లో ఏది రాసాడో ఎవరి ద్వారా ఏ విధంగా ప్రవచనాలు మార్పు తెచ్చాడో ఆ కాలములు బట్టి ఆయన ఆయా విధంగా సూచనలు బట్టి రాపిస్తూ దేవుని భక్తులను వాడుకున్నాడు అందుకే నేను ఇక్కడ అంటున్నాడు పురాతనమైన మార్గములలో నిలిచి చూడాలి నీ ఇంటికి మార్గమేది నీ సంఘానికి మార్గమేది నీ చర్చకి మార్గమేది నువ్వు నడిపిస్తున్న సంఘానికి దారి చూపగలిగే దైవజనులుగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ మార్గంలో నిలబడి చూడాలట నీ దుర్గమునకు కావలి కాయమని ఒక చాటు ఉంది ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు కదా నీ దుర్గం అనగా ఇల్లు లేకపోతే నీ హృదయం కావచ్చు అయితే హృదయం అనే ఇంటిని కాపలా కాసుకోవటానికి నీ బాడీ మీద నీకే అధికారం ఉంది కనుక నీ బాడీలో వచ్చే ఆలోచనలు నీ హృదయంలో వచ్చే తలంపులు అన్నిటినీ అరికట్టగలిగిన శక్తి నీకు మాత్రమే ఉంది కనుక మరి వాటి అన్నిటినీ నీ హృదయంలో వచ్చే ఆలోచనలను తలంపులను అరికడుతున్నావా ఏసైకి అప్పగిస్తున్నావా ఏసై దగ్గర ఒప్పుకుంటున్నావా ఏసై దగ్గర అప్పజెప్పి విడిచిపెడుతున్నావా అని అడుగుతున్నాడు నీ దుర్గమునకు కావలి కాయాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంటే మన దుర్గం ఎలా ఉందో ఒకవేళ మన దుర్గానికి దొంగవాడు రావటానికి మార్గాలు ఉండేయేమో తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయేమో ఆ దొంగవాడు దోచుకుపోటాకు వస్తాడు కానీ మేలు చేయటాకు రాడు అలాగే ఇంటిలో దొంగవాడు పడితే వస్తువులు ఎత్తుకెళ్తాడు వాహనాలు ఎత్తుకెళ్తాడు మనం శరీరం మీద పడితే మన హృదయంలోకి వస్తే మన ఇంటిలో మన హృదయం అనే ఇంటిలో వాడు ప్రవేశిస్తే అసమాధానాలు కలిగిస్తాడు వ్యాధులు కలిగిస్తాడు సమస్యలు తెచ్చి పెడతాడు కుటుంబంలో నెమ్మది లేకుండా చేస్తాడు కనుక నీ దుర్గమునకు నువ్వే కావలి కావాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన అంటున్నాడట పురాతనమైన మార్గములలో నిలిచి చూడుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు అంతేకాదు పదిహేడవ వచనం చదువుదాం ఇరిమే ఆ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం చదువుదాం మిమ్మను కాపు కాయటకు నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను ఆలకించుడి వారు చేయి బూరద్దు అని వినబడుచున్నది అయితే మేము వినమని వారు అనుచున్నారు అంటున్నాడు దేవుడు మనం క్రైస్తవులు అయి ఉన్నాం ఏసై పిల్లలమని పేరు చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మీ ఇంటిని మీరే కాపల కాసుకోవటమే కాక మీకు కావలి వారిని ఉంచాను మీ పట్టణాన్ని కావలి కాయటానికి మీ ఇంటిని కావలి కాయటానికి మీ హృదయాన్ని కావలి కాయటానికి మీకు వాక్యం నేర్పటానికి వాక్యంలో నడపటానికి దేవుని మార్గంలో నడపటానికి మీకు కావలి వారనగా దైవజనులే అయితే ఏ దైవజనులు కావాలంటే పురాతనమైన మార్గములను మనకు దారి చూపే దైవజనులు కావాలి గుడ్డి కాపరులు ఎన్నుకోకూడదు మనం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు మీ కాపరులు గుడ్డి వారును మూగ కుక్కలను మరుగులేని కుక్కలు అని వాక్యంలో ఉంది నేనంటలేదు వాక్యం సెలవిస్తుంది మరగలేరట గుడ్డి వారట వాక్యాన్ని వివరించలేరు వాక్యానుసారంగా చెప్పలేరు వాక్యానుసారంగా నడపలేరు అందుకని వా వారి కాపరులు గుడ్డి వారని మోగ కుక్కలని మరగలేని కుక్కలని పేరు పెట్టాడు దేవుడు యక్షా గ్రంథంలో ఉండి ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇక్కడ కావలి వారిని మీ కొరకే నేను భూలోకానికి పంపించాను మీ వీధిలోకి వచ్చారు మీ ఇంటి పక్కనే ఉన్నారు కనుక వాక్యం విని వినిన వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఆయన అంటున్నాడు కదా మీకు కావలి వారిని ఉంచాను వారు బోర ఊదుతూ ఉన్నారని చెప్తున్నాడు బోర అనగా వాక్యం చెప్పటమే దైవజనులు మాట్లాడేదే బోర ఆ బోర విన ప్రతి ఒక్కరూ మారు మనసు పొందాలి పురాతనమైన మార్గములో నిలిచి చూడాలి ఎవడైనా ఈ దారిలో దొంగవాడు వస్తే వాడు నిన్ను దోచుకుపోకుండా 
ప్రార్థన కట్గముతో వాడిని జయించాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి ఇంకా ముందుకు వెళ్తే పద్దెనిమిదవ వచ్చిన అయితే మేము వినమని వారు అనుచున్నారు అన్యజనులారా వినుడి సంగమా వారికి జరిగిన దానిని తెలుసుకొనుము భూలోకమా వినుము ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండా ఉన్నారు నా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించుచున్నారు గనక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారి మీదకి రప్పించుచున్నాను అని చెబుతా ఉన్నాడు దేవుడు ఒకవేళ ఏ మనిషికైనా ఏ మానవుడికైనా ఏ విశ్వాసికైనా ఏ ప్రార్థన చేసే సేవకుడికైనా ఆయన మాట వినకపోతే సరే మౌనముగా ఉండి మాట్లాడు రెండోది ఎవరికి చెప్పకుండా చేయడు అబ్రాహంతో అంటాడు ఒక మాట లోతుకు జరగబోతున్న కీడుని మరి అబ్రాహం తెలియపరచాలని నా స్నేహితుడైన అబ్రాహమా నీకు తెలియకుండా ఏది చేయను అని చెప్పాడు అలాగే నువ్వు కూడా దేవునికి స్నేహితుడు అయితే దేవుని కుమారుడు అయితే దేవుని దాసురాలు అయితే దేవుని పిల్లలు అయితే పిల్లల ఉండటానికి ఇష్టపడితే ఖచ్చితంగా నీకు చెప్తాడు నీ ఇంటికి రాబోతున్న శోధన నీ బిడ్డలకు రాబోతున్న శోధన నీ కుటుంబంలో శోధకుడు శోధించడానికి రాబోతున్నాడమ్మా అని చెబుతాడు దేవుడు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కానే కాదు దేవుడు న్యాయమూర్తి అందుకని ఆయన ఎక్కడా కూడా నేను అన్యాయమైన దానికి ముద్ర వేస్తానని చెప్పలేదు ఆయన ఒకసారి చెప్తాడు ఒక రెండు సార్లు చెప్తాడు వినలకపోతే ఆయన అంటున్నాడు ఇరిమియ గ్రంథంలో దేశమా ఆలకించు సంఘమా ఆలకించు భూజనులారా భూరాజులారా నా మాటలు వినండి నేను సేవకులను పంపించాను వాక్యం చెప్తా ఉంటే వినమంటున్నాను వినమన్నా మేము వినము అంటున్నారు గర్వంగా నడుస్తూ ఉన్నారు వాక్యాన్ని పెడచేవని పెడుతున్నారు దేవుని దాసుల్ని లెక్క చేయటలేదు దేవుని వాక్యానికి చోటు ఇవ్వటలేదు కనుక వీరికి నేనేమిది న్యాయం చేయాలో వినమని చెబుతున్నాడు పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు మేము అయితే మేము వినమని వారు అనుచున్నారు అన్యజనులార వినుడి సంఘమా వారికి జరిగిన దానిని తెలుసుకొనుము భూలోకమా వినుము ఈ జనులు నా మాటలు వినుకున్నారు ఉన్నారు నా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించుచున్నారు గనక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారి మీదకి రప్పించుచున్నాను అంటున్నాడు ఏసయ్య ఎంత గొప్ప దేవుడు ఇన్ని గొప్ప మాటలు మనకు బాధ్యతనిచ్చి రక్షణిచ్చి వారు మనసిచ్చి ఒక సంఘాన్ని చూపించి ఒక దైవజల్ని నీకు అప్పగించి అందులో నడవమని నేను ఎంత వాక్యాన్ని మీ కొరకే సిద్ధపాటు చేశాను మీ కొరకే నా ప్రాణాన్ని దానంగా ఇచ్చాను మీ కొరకే నేను చనిపోయాను అయినా నా వైపు చూడలేని స్థితిలో గుడ్డితనం కలిగి గర్వంగా దేవునికి నమస్కారం చేయలేని స్థితిలో దేవుని దగ్గర మోకరలేని స్థితిలో ఎంతకాలం ఉంటావు దేవుడి సన్నిధికి నడవలేని స్థితిలో ఎంతకాలం ఉంటావు నీ సమస్యలని నీ మీదే భారంగా వేసుకొని ఎంతకాలం మోస్తావు అంటున్నాడు కదా ప్రయాసపడి భారము మేచున్న సమస్త జనులారా మీ మీరు నా యొక్కకు రండి అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఎస్ఐయ పిలిచినా వినలేని స్థితిలో ఉన్నాం గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నాం ఆయన ఒక్కసారి మనల్ని కొట్టలేక ఎందో పక్షాదుల మీద శోధనలు వస్తాయి పిల్లలకి బలహీనతలు వస్తాయి కుటుంబముల దుక్కిటెద్దుల మీద మేకల మందల మీద శోధనలు వస్తాయి అయినా గ్రహించలేని గుడ్డితనంగా ఉంటే ఇంటి యజమానులకు కూడా మరి శోధన సంభవిస్తుంది అప్పుడు కూడా గ్రహించకపోతే ప్రాణాలతోనే అపవాది దోచుకుపోతాడేమో గ్రహించాలని ఈ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి ఇంకా ముందుకు వెళదాం జపనీయ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం సిగ్గుమాలని జనులారా కూడినండి పొట్టు గాలికి ఎగిరినట్లు సమయము గతించుచున్నది విధి నిర్ణయము కాకమునిపే యహోవా కోపాగ్ని మీ మీదకి రాకమునిపే మిమ్మను శిక్షించుటకై యహోవా ఉగ్రత దినము రాకమునిపే కూడినండి 
దేశంలో సాత్వికులైన ఆయన న్యాయ విధులు అనుసరించి సమస్త దీనులారా యహోవాను వెదకుడి మీరు వెదికి వినియమ గలవారై నీతిని అనుసరించి నీడలా ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినము మీరు దాచబడుదురు అంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా జపన్య భక్తుని ద్వారా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఎంత ప్రార్థన చేసినా ప్రార్థన లేని వాళ్ళని పిలవట్లేదండి ప్రార్థన లేని వాళ్ళని అన్యుల్ని పిలవట్లేదు గుడికి రాని వాళ్ళకి కాదు వాక్యం వినని వాళ్ళకి కాదు ఈ బోధ వాక్యం వింటున్న మనల్నే ఆయన అంటున్నాడు సిగ్గు మాలిన జనులారా అని పిలుస్తున్నాడు సిగ్గు మాలిన వారు అంటే ఆ మాట అనిపిస్తుకుంటున్నామంటే ఎంత దేవునికి అవమానం తెస్తున్నాం ఎంత దేవుని దుఃఖ పెడుతున్నాం ఎంతగా ఆయన మన కొరకు మరొకసారి మనమే సిలివేస్తున్నాం అందుకని మనల్ని చూసి ఆయన ప్రేమతో ఇంకా దినమెల్లా నా చేతులు మీ కొరకే చాపి ఉంటున్నాను అంటున్నాడు సిగ్గుమాలను జనులారా నా ఎద్దుకు రండి అని పిలుస్తున్నాడు పొట్టు గాలికి ఎగిరిపోయినట్లుగా సమయము చాలా గతించిపోతుంది జీవితము ఇది చాలా గతించిపోతుంది ఆయుషు తరిగిపోతుంది వయసు పెరుగుతూ ఉంది వృద్ధాప్యానికి వస్తున్నాం వయసు మొలుతూ ఉంది ఆత్మలో ఎదగలేని స్థితి అందుకని ఆయన అంటున్నాడు భక్తిలో నడుస్తూ బుద్ధిహీనతని విడిచిపెట్టలేని పిల్లలారా అంటున్నాడు సిగ్గు మాలిన జనులారా అంటున్నాడు సిగ్గుపడి ఇంకా మనం ఆయన ఆయన వైపు చూడాలని ధైర్యం తెచ్చుకొని ఏసై దగ్గరకు రావాలని ధైర్యం కలిగి ఆయన మాటకు లోబడాలని ఆయన అంటున్నాడు కదా పొట్టు వలే గతించిపోతుంది నీ దినము నీ జీవితము నీ ఆయుష్యు తరిగిపోతుంది ఇంకా ఆత్మలో ఎదగలేని స్థితి ఇంకా భక్తిలో పెరగలేని స్థితి బుద్ధిహీనమైన క్రియలు నీలో ఉన్నాయి వాటిని రద్దు చేసుకోటానికి ఏసై పాదాల దగ్గరికి రావాలని నిన్ను నన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నాడు కదా పొట్టు ఏ విధంగా గాలికి ఎగిరిపోతున్నాయో మన జీవితంలో మన దినాలు అలా తరిగిపోతూ ఉన్నాయి మరి తరిగిపోతున్నప్పుడు ఆయుష్ తరిగిపోతూ ఉంది మరి వృద్ధాప్యానికి వస్తున్నాం వయసు పెరుగుతూ ఉంది మీద పడుతూ ఉంది ఏ సైలో దగ్గరికి రాలేకపోతున్నాం అంటే మనల్నే సిగ్గు మాలిన వారాన్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పిల్లల్ని ఏ మనాలో తెలవక ఏం తిట్టాలో తెలవక సిగ్గు మాలిన వారని పేరు పెట్టాడు మనకి తప్పుకోకుండా సిగ్గు మాలిన వారిగా ఉండకుండా బుద్ధిమంతులుగా ఉండటానికి దేవుని వాక్యం వినాలని సెలవిస్తూ ఉంది దేవుని వాక్యం వినకపోవటం వలన నష్టపోయేది ఎవరంటే మనమే అయితే మన దుర్గమునకు మనం కావలి కాయాలి అందుకని నువ్వు నడుస్తున్న మార్గము ఎలా ఉంది ఏ మార్గములో ఉన్నావు ఏ మార్గములో నిలబడి చూస్తున్నావు ఇంకా ఆయనకి ఇష్టమైన మార్గములో నా ఉంటున్నావో లేదో ఇంకా ఆయనకి ఇష్టమైన మార్గములో నడుస్తున్నావో లేదో ఇంకా ఆయనకి ఇష్టమైన క్రియలు నీలో ఉన్నాయో లేవో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంతేకాక ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆయన కోపాగ్ని మీ మీదికి రాకముందే రెండవ వచనం జపన్య గ్రంథము రెండో అధ్యాయము రెండవ వచనం అంటున్నాడు కదా విధి నిర్ణయము కాక మునిపే యహోవా కోపాగ్ని మీ మీదికి రాక మునిపే మిమ్మును శిక్షించుటకై యహోవా ఉగ్రత దినము రాక మునిపే కూడి రండి అని చెబుతా ఉన్నాడు అంటే మన విధి నిర్ణయము అంటే వృద్ధాప్యం రాకుండానే ముసల్తనం రాకుండానే మధ్యలోనే సాతానుడు దోచుకుంటాడేమో ఒక విధి నిర్ణయం అంటూ మనకుంది డెబ్బై ఏళ్ళు లేకపోతే అధిక బలం అయితే ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటామని వాక్యం అనుసారంగా జీవించితే అలాంటి అధికారం ఉంది ఆ అధికారము ఆ విధి నిర్ణయము రాకముందే సాతానుడు ఒకవేళ మనల్ని మధ్యలోనే దోచుకుంటాడేమో అందుకని దేవుని యొక్క ఉగ్రత నీ మీద కుమ్మరించబడక మునిపే నువ్వు దేవుని తట్టు తిరగాలని దేవుని రాజ్యం కోరుకోవాలని ఆయన దగ్గర దీన మనసులై దీనులమై ఆయన కృపను వెదకాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి అందుకని అంటున్నాడు కదా మూడవ వచ్చిన దేశంలో సాత్వికులై ఆయన న్యాయ విధులను అనుసరించి సమస్త దీనులారా యహోవాను వెదకుడి మీరు వెదకి వినియమగలవారై 
నీతిని అనుసరించిన ఎడలా దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరు యహోవాని వెతికిన ఎడలా దీన మనసుతో వెతకాలి సమాధానం కలిగి వెతకాలి కుటుంబంలో సమాధానం లేకపోతే వెంటనే వాక్యని సరి చేసుకోవాలి నెమ్మది కలిగి ఆయన పిల్లల గుంపులో చేరాలి ఆయన వెతికిన ఎడలా దొరుకుతాడట ఎందుకంటే మత్తి స్వార్త ఏడో అధ్యాయంలో మరి ఏడో వచనంలో అంటాడు కదా అడుగుడి మీకు ఇవ్వడును వేదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడు పొందును అని చెప్పింది అడిగితే తప్పకుండా పొందుతాం వేదకితే తప్పకుండా దొరుకుతాడు తప్పకుండా నువ్వు ఆశించిన రీతిలో ఆయన మన దగ్గరే ఉన్నాడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు మనతోనే ఉన్నాడు అని గుర్తించాలి గ్రహించాలి జ్ఞానం కలిగి వెతకాలి ఆయన కృపలో మనం ఉండాలి అంటే సిగ్గుమాలని జనులారాని పిలిచి అంటున్నాడు తిరిగి నా యొక్కకు రండి మీ దినములు మీ ఆయుషు తరిగిపోతా ఉంది మీ వయసు పెరుగుతూ ఉంది ఇంకా మరి దీన మనసు లేదు మీకు మారు మనసు లేదు మీకు తగ్గించుకోవట్లేదు మీరు ఇంకా నన్ను వెతకట్లేదని మనకు బుద్ధి చెబుతా ఉన్నాడు ఈ జ జపన్య ద్వారా మనకు నేర్పుతా ఉన్నాడు అందుకే ఆయన ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ముందుకు వెళదాం ఆయన ఉగ్రత దినమందు ఒకవేళ తిరిగి ఆయన దగ్గరకే మనం వస్తే ఖచ్చితంగా నా ఉగ్రత దినమందు మీరు దాచబడుదురేమో ఒకవేళ దాస్తాడేమో ఉగ్రత నుండి తప్పిస్తాడేమో అని చెప్తా ఉన్నాడు ఏసైకి ఒక దినాన ఉగ్రత వస్తే మనం తాళ్ళుకోలేం ఏ మనిషి అయినా కోపం వస్తే కొరడాతో కొడితే ఒంటినే కొడతాడు కానీ దేవుడు ఆత్మ మీద దెబ్బ కొడతాడు దేవుని రాజ్యం కొరకు అడ్డు పెడతాడు నీ మనశ్శాంతి మీద నెమ్మరు నిబ్బరం లేకుండా అయిపోతావు అప్పుడు నువ్వేమి చేయలేవు వ్యాధి అయితే స్కానింగుల్లో తెలుస్తుంది వ్యాధి అయితే రిపోర్టుల్లో తెలుస్తుంది ఇది దేవుడు పెడితే మనకి ఎక్కడ ఏ రిపోర్ట్లో తెలవదాం ఏ స్కానింగ్లో పడదు ఏ సయ్య మళ్ళీ ఐ స్కాన్ స్కానింగ్ దగ్గరికి వెళితేనే నీ పాపం నీకు తెలిసి ఉంటుంది నీ దోషం నీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆయన కెమెరాలోనే మన హృదయ బాహ్య శరీరంలో పాపములన్నీ ఆయన ఎదుట బట్టబయలుగా ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అలాగని హబక్కు గ్రంథము మూడో అధ్యాయము హబక్కు ఎంత గొప్ప భక్తుడట మనకు అన్నీ ఉంటే ఆశీర్వాదాలు అంటాం అన్నీ ఉంటే సంతోషంగా ఉంటాం మనకు కలిగినవి కావాల్సినవి అన్నీ సమృద్ధి ఉంటే ఏ సైని మరిచిపోయి ఉంటాం హబాక్కు గొప్పవాడై ఉన్నా చాలామంది భక్తులు బైబిల్లో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ అనుభవం వేరు ఈ హబాక్కు అనుభవం వేరుగా ఉంటుంది సాలలో పశువులు లేకపోయినా పైరులు పంటలు లేక పండకపోయినా ద్రాక్ష చెట్లు పూయకపోయినా అంజురపు చెట్లు కాయలు లేకపోయినా నేను యహోవయందు ఆనందిస్తానంటున్నాడు ఒక్కొక్కసారి శోధనలు రావచ్చు శ్రమలు రావచ్చు మేలు కొరకే కానీ కీడు కోసం కాదు మన భక్తిని సరి చేయటానికి మన మార్గములు సరి చేసుకోవటానికి మన ప్రార్థన సరి అవటానికి మన జీవితాలు ఆయనలో ముందుకు సాగటానికి ఒకవేళ ఇలాంటి పనిష్మెంట్లు గాలి తుపానులు వచ్చినప్పుడు పంటలు పోవచ్చు వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని ధనం ఖర్చు అయిపోవచ్చు కానీ అందులో మనం భక్తి నేర్చుకోవాలి ఆ శ్రమలలో హబా కుక్కు వలె మనం కూడా ఏమనాలంటే అంజోరపు చెట్లు హబా కుక్ గ్రంథము మూడో అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనములు అంటాడు అంజోరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలివ చెట్లు కాపు లేకపోయినను చేనిలో పైరులు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెల దొడ్డులో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను యహోవయందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని అందు నేను సంతోషించదను దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఆయన అంటున్నాడు చాలాలో పశువులు లేకపోతే సంతోషిస్తాడట చీలల్లో పంటలు పండకపోయినా సంతోషిస్తాడట మరి ఆనందంగా ఎంచుకుంటున్నాడు దేవుని భక్తి చేయటం దేవుడు నాకుంటే చాలు సాధ్యవుడైన దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు నా జీవితంలో ఆయన అత్తుకొని ఉంటే చాలు నాకు నాకేమేలు కొదువులేదు తినటానికి ఉండటానికే కొదువా ఏ తక్కువ చేయడు 
అన్ని నమ్మి విశ్వాసముతో అన్నింటినీ చెట్టల్ని పంటల్ని తోటల్ని అన్నింటినీ ముందు పెట్టుకొని ఆయన మన కొరకు ఇలాగ రాపిచ్చాడు అనమాట అంజురపు చెట్టులు తోటలు ఉండొచ్చు ద్రాక్ష తోటలు ఉండొచ్చు ఈ రోజున మామిడి తోటలు ఉండొచ్చు సపోటా తోటలు ఉండొచ్చు పండకపోతే ఆ సంవత్సరం కాపుగా అయిపోతే నేను గుడికెళ్ళను వేసాయి నమ్ముకున్నాను మాకే పంటలు కలిసి రాలేదు మాకే డబ్బులు రాలేదు ధనము లేదు కాబట్టి మేము గుడికెళ్ళం వేసాయి నమ్ముకం ఇక మాకు దేవుడు వద్దు అంటాం అందుకని కేవలం మనందరం ఏం చేయాలంటే మరి ఏమున్నా లేకపోయినా ఈ భూలోకములో ఆయన కొరకు ఏదైనా కావాలంటే ఆయన పిల్లలకి ఏది తక్కువ చేయనని ఉంది వాక్యానుసారంగా చూస్తే నిజమే కనుక భూలోకములో అన్నీ ఉంటే మర్చిపోతానేమో అన్నాడు దావీదు ఒకవేళ అన్నీ లేకపోతే దూషిస్తానేమో అని అన్నాడు పేదవాడిగా ఉంచొద్దు ధనవంతుడిగా ఉంచొద్దు అయ్యా నన్ను ఒక సామాన్యుడిగా ఉంచమని మనం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నాడు కదా ఇంకా ఆయన మాటలు మనం వినాలంటే మరి చాలా కోకులలో వినొచ్చు వింటున్నాము కానీ మర్చిపోయే స్థితిలో ఉండకుండా ఆయన మాట చొప్పున లోబడి దీన మనసు కలిగి ఆయన వెతికేలాగా ఉండాలని నేను మనవ చేస్తూ ఉన్నా ఈ కృపావాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలు నిజమే ఎలాగ పురాతనమైన మార్గంలో నిలుచుండాలో నేర్చుకొని ఆయన మార్గముల వెతికి ఆ మార్గంలో నడుచుకోవాలని మనవ చేస్తూ ఉన్నా ఏ సంఘములో దేవుని ఆత్మ పని చేస్తుందో ఏ సంఘములో చీకటి పని చేస్తుందో ఈ వాక్యానుసారంగా మనం అర్థం చేసుకొని అందులో నడుచుకోవాలని నేను మీకు ఏసై నామములో మీకు ఆనబెడుతూ ఉన్నా ఏసై మాటలు మీ హృదయములో మీ వెనుకడలో దీవించబడిన గాక ఈ వాక్యం వింటున్న పిల్లలందరూ వారి కుటుంబాలు దీవించబడిన గాక వారి బిడ్డలకి ఆశీర్వాదము కలుగును గాక మీ సన్నిధి సహవాసము వారికి తోడుగా ఉండను గాక అట్టి కృప సన్నిధి మాతో నాతో ఉంచి మహిమ పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన జూము గల తండ్రి ఇదిగో నీ దేని బిడ్డలందరూ వైపు చూడు నాయన ఎంతమంది ఈ వాక్యం వింటున్నారో వాక్య అనుసారంగా నడవటానికి యోగ్యులుగా చేయండి మీ సన్నిధి సహవాసం మాతో ఉంచండి నాయన గ్రహించే జ్ఞానము దయచేయండి అయ్యా నడిపించడానికి యోగ్యత మాకు దయచేయండి వినటానికి వారికి గ్రహించటానికి జ్ఞానము దయచేయండి నీ క్రీస్తు అనే బండ మీద నిలబెట్టమని అడుగుచున్నాను తండ్రి పురాతనమైన మార్గములు తెలవక వాక్యమైన పరిశీలనగా చదువుకోలేక అజ్ఞానమైన స్థితిలో ఉండి సాతానుడు ప్రాణముతో ఉండగానే దోచుకుపోతున్నాడు ప్రవ్వ వాడు అపవాదికి అప్పగించొద్దు నాయన దుష్టుడికి అప్పగించొద్దు ప్రవ్వ వాడు బాణములు వెనక్కొట్టండి నాయన మీ కృపతో వారు నింపమని బలపరచమని ఏసు నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్